ഹലോ ഹായ് നമസ്തെ നമസ്കാരം നാട്ടിൽ ഇപ്പം നല്ല മഴ സീസണായി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കഴിക്കാത്ത എന്നാൽ വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഡിലീഷ്യസുമായ ഒരു ക്രിസ്പി ബ്രിഞ്ചോൾ റിങ്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അമ്മ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്രിസ്പി ബ്രിഞ്ചോൾ റിങ്സ് ഒരു സൈഡ് ഡിഷായിട്ടോ അതല്ല സ്നാക്കായിട്ടും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കുട്ടികൾക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടമാകും വീഡിയോ മുഴുവനായി തന്നെ കാണണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരു ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ തരിക കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ തന്നെ അമ്മയുടെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റഫ്ഡ് ക്രിസ്പി ബ്രിഞ്ചോൾ റിങ്സ് കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പം നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രിഞ്ചോൾ ഡ്രിങ്ക്സ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള രണ്ട് വഴുതനങ്ങ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പം വലിയ സൈസിലുള്ള രണ്ട് വഴുതനങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിപ്പമൊക്കെ ഉള്ളതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ റിങ്ങൊക്കെ ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ആ സ്റ്റഫിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം വളരെ കാണാനും നല്ല ഒരു ഭംഗിയായിരിക്കും ഇനി ചെറുതാണ് നിങ്ങളുടെ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അത് വെച്ചും ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഗൾഫിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നല്ല വലിപ്പത്തിലുള്ള ബ്രിഞ്ചോൾ കിട്ടും നാട്ടിലെ കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ സൈസാണല്ലോ കിട്ടുന്നത് ചെറിയ സൈസിലുള്ള ബ്രിഞ്ചോൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു പകുതി ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ച കളറിലുള്ളതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞ കളറോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമന്ന കളറോ ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കളർഫുള്ളാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് സ്റ്റഫിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബ്രിഞ്ചോൾ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഈ തണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ നമുക്കിതൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കാലിഞ്ച് തിക്നെസ് എങ്കിലും വേണം കേട്ടോ എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്റ്റഫിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് തിക്കായിട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു വഴുതനങ്ങ മുഴുവൻ ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ വഴുതനങ്ങയുടെ പീസസ് ഒക്കെ അതിലേക്കൊന്ന് മുക്കി വെക്കാം അങ്ങനെ മുക്കി വെക്കുമ്പോൾ ആ വഴുതനങ്ങയുടെ കളർ ഒട്ടും തന്നെ മാറിപ്പോകത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു കളർ ഒന്ന് ഡള്ളാകും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ സ്ലൈസും എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റിങ് ആക്കിയെടുക്കാം കുക്കി കട്ടറൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നടുഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ മതിയാകും കേട്ടോ പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും കുക്കി കട്ടറൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു നൈഫ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നടുഭാഗം അങ്ങ് മാറ്റി നമുക്കിതുപോലെ ഒരു റിങ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ സ്ലൈസസും നമുക്കൊരു റിങ്ങിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്കിത് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് തന്നെ അങ്ങ് ഇട്ട് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ അങ്ങ് മാറിപ്പോകും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബ്രിഞ്ചോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കങ്ങ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടല്ലേ ഇതുപോലെ എല്ലാ റിങ്സും ഇപ്പം ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഉള്ളിലെ ഫ്ലഷൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് നമ്മൾ സ്റ്റഫിങ്ങിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതും കൂടി അങ്ങ് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ആ ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് പീൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു പീലർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ ഒന്ന് പീൽ ചെയ്ത് കളയാം ഇനി നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ പച്ചമുളക് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടങ്ങ് അരിഞ്ഞെടുക്കാം സ്പ്രിങ് ഒണിയനും ഇതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്യണം ഇപ്പം എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കുരുകുരാന്ന് തന്നെ അങ്ങ് അരിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു നാല് അല്ലി ഇതുപോലെ
മുട്ട അമ്മ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കാണും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനും നല്ലതല്ലേ ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി നമുക്കങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ടങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മുട്ട നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് മുട്ട ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരോ മുട്ടയായിട്ട് അതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടങ്ങ് വീണ്ടും മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റഫിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ബ്രിഞ്ച് ഓൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ തുടച്ച് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒരു ട്രേയിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കളർ ഒട്ടും തന്നെ ഫെയ്ഡ് ആയിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് അതിലേക്ക് മുക്കി വെച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് കളർ മാറാത്തത് ഈ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാന് ഞാൻ സ്റ്റവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതും കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്തിയാണ് അതിലോട്ട് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഗാർലിക് ബട്ടറാണേ ഗാർലിക് ബട്ടറാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഗാർലിക് ബട്ടർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സാധാ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചും ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനാകുമ്പോൾ ഈ ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഇതിന് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പാനിലോട്ട് റിങ്സ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ പുറം അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി ആ റിങ്ങിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്റ്റഫിങ് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നല്ലവണ്ണം ഒരു സൈഡ് മൂത്ത് വരും ഇനി പതുക്കെ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ മറ്റേ സൈഡും നല്ലവണ്ണം മൂത്ത് കിട്ടും അപ്പം ഈ ഒരു ബാച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിനർ കൊണ്ട് ഇതങ്ങ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ആ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിലൊക്കെ അങ്ങ് പോയി കിട്ടും ബാക്കി ബാച്ചസും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ഒരു ഭംഗിയല്ലേ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വഴുതനങ്ങയാന്ന് പെട്ടെന്ന് ആരും പറയത്തില്ല നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നല്ലൊരു സ്റ്റഫിംഗ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ നല്ലൊരു സ്റ്റഫിങ്ങും അല്ലേ ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ ഒക്കെ സൈഡായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം എല്ലാ ബാച്ചസും ഞാൻ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ ഇത് നല്ല ചൂടോടു കൂടി തന്നെ കഴിക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് വഴുതനങ്ങ ആണെന്ന് തന്നെ ആരും പറയത്തില്ല വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വളരെ ഒരു സന്തോഷമാകുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇല്ലെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും എന്താണെന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം കറിവ് തമ്മയിലെ അമ്മയുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേര് ഈ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി സക്സസ് ആയി എന്നറിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്സും